Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Channel Line vamos a grabar un nuevo episodio de, de un nuevo juego, la verdad. Que se llama Conquer Jungle. Eh, trata de. más que todo. Por, no sé cómo, cómo decirlo, pero. Por decirlo de alguna forma. Es como un puzzle tycoon, algo así. Eh, así que nada, voy a empezar. Y vamos a ver qué tal la vez. Welcome to the small town of Hollyville. My name is Lainey and I'm here to show you the ropes. Okay. Looking around is pretty easy. You can use the right mouse or the keyboard's cursor or W A S and D keys. You can also zoom in and out using the mouse wheel or the R and F keys. In front of you, there is a small grid upon which you can place buildings. Those mm -hmm. buildings are determined by a series of cards. Let's draw some now and get to that. We'll do nicely. Entonces tenemos, les explico para ser fácil, algo simple. Eh, tenemos que construir en base a estas cartas. Cada carta tiene una especificación, por ejemplo, es colegio, casa, un auto lavado de autos, una fábrica y un brewery que es como para crear cerveza. At the top here is the next card in your build list. It's a school, pretty useful. On the card is a small 3x3 grid with a building icon in the middle. This displays the building's effect on its adjacent tiles. Blue squares represent plus one point. So the school will give plus one points to the tiles immediately adjacent to it. Entonces, para hacerlo, ver, explicarles un poquito. Esto de aquí indica la cantidad de espacio que va a utilizar. O sea, va a utilizar cuatro espacios. Eh, y eso del punto, un punto extra Que creo que es esto Que creo que te da dos puntos o un punto extra Aún no lo entiendo muy bien, lo veremos Entonces me dice que seleccione Entonces me dice que ponga el colegio ahí, ok, lo pongo. You'll notice there are now some plus score markers on the empty tiles that were affected by the school. Claro, acá hay más unos, ok, que están, que fueron puestos por el colegio. Buildings on those positive scoring tiles will get points. It just so happens the next card in your build list is a houses card. By far the most common point collecting building. Notice how it tells you on the card if the building collects points or not. Acá te dice, o sea, estos son puntos extras que te dan por por el espacio que quedó ahí sin utilizar. Esto dice que te da un punto extra si yo lo coloco. Entonces tendría que colocarlo encima de uno de esos cuadrados. Let's get some points. Entonces, por ejemplo, ¿no? We now have one point due to the combination of the school's area effect and the house. We have a target to reach for each column. Currently, that target is two. You can see your current target right here in the top right. Mm -hmm. In order to fulfill that target for each column, we need to use a combination of buildings that affect their surroundings and point collecting buildings. Next up, we have a car wash. This card also has some red squares, which means it will have a negative effect on those tiles. But crucially, it has positive effects in the places we need right now to bring our house up to two. Select and place the car wash so that our house is given another point. Entonces me dice que tanto hay cartas que son negativas como positivas. Estas, por ejemplo, te dan negatividad en estos cuadrados. Nuestro objetivo principal es llegar a dos. Entonces, si colocaríamos esto acá, por ejemplo, nos va a dar algo positivo. Pero igual tenemos algo negativo hacia el lado derecho. Two points in the first column thanks to our house, school, and car wash. Also notice how the red negative area effect from the car wash cancelled out one of the points from the school. Now the first column is complete. Look what happens. See that? The column has been cleared. That ah, la limpiaron. Points from that column, which are then multiplied and added to your total score. Ya, acá tengo cuatro, okay. It also means you get a new empty column to build in here on the right. Okay, nos dieron más espacio para construir. The 
aim of the game is always to clear the first column, but you'll have to plan ahead with your building placements in order to do that for future columns. Those are the basics, but let me show you what happens if you forget to place a point collecting building in a column. O sea, esto es como un Tetris, pero en edificios, algo así. With the following non point collecting buildings. Me dice que llene esta columna con puntos negativos. Por ejemplo acá. No point collecting buildings in this column. This will likely happen to you sometimes, but just to be clear, it's something you want to try and avoid. Mm. Que queremos evitar. We have a brewery and factory next to a school. With no means of collecting points, this column cannot reach its target. Therefore, it's just going to sit there while we fill up the rest of the empty land. Once the first column is filled, you'll notice this little button flashing at you. Mm. Es All we have to do is click it to force clear. Es para limpiar es eso. Force clearing isn't free. It te dan un te, qui te quitan corazón de vida al limpiar. Make sure you use your lives sparingly. Once you run out, you'll fail the level. Now see if you can complete past this column here using the next batch of buildings. Entonces me está pidiendo que utilice estos edificios para pasar la... Eh, o sea, yo no puedo agarrar cartas de más abajo, solo puedo agarrar cartas de más arriba. Entonces si yo como el colegio acá, o lo pongo a, a ver si sí, tendría dos positivos. Entonces podría ponerlo en algo positivo, la verdad. Eh, después tenemos un aspecto negativo en esto que es un supermercado y lamentablemente no lo puedo girar así que voy a tener que colocarlo no quiero o saber no quería quisiera afectar pero bueno voy a tener que afectarlo me gusta o no entonces voy a poner una casa ahí y tengo acá una tienda que podría mejorar eso eh, y esto es una brewery que no te da nada entonces creo que no va a ser positivo a lo mejor es hacer eso y tenemos un car wash que bueno afectaría a eso pero le daría positivo a esto y tenemos un problema grave la verdad porque aún no me manejo tan 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 bien esto no me va a traer nada positivo la verdad esto tampoco pero si pusiera a lo mejor eso ahí estaríamos trayendo algo positivo pero voy a, me gusta o no voy a tener que borrar esa línea y no sé la verdad buscar algo que me dé un bonus Entonces aún no entiendo <risas> el sentido. Me queda una vida y voy a perder. Looks like you're ready for the next challenge. Entonces parece que lo pasé. <risas> Estrellas no está tan mal. No, no creo que me haya ido tan bien. Pero vamos a probar. Así que nada chicos, esto va a ser por el episodio de hoy, espero que les haya gustado, ya saben suscríbanse a mi canal acá arriba, déjenme like en el video, comenten bajo y saben que abajo me ven el link que hice unido del equipo, le hacen clic, los vaya directamente a TGN, desde ahí pueden comunicarse con ellos y esperar su respuesta, si es que realmente fuera positiva, ya saben, lean el contrato, no lo firmen de inmediatamente, y asegúrense de que están contentos con el contrato.
si fuese así, puede firmar el contrato. Ya los veo en un próximo episodio de Conquer Jungle Queens. Oh, wow.